ఓం నమో వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతో మంది ఋషులు మనకు తెలియజేశారు వాటిలో కొన్నింటినీ ఈ రోజు ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ మంచి పనులు చేయడం వల్ల పుణ్యం వస్తుంది పాపం పోతుంది అనే శాస్త్రం చెప్తూ ఉంటుంది అది సత్యమే అందులో సందేహం లేదు కానీ ఇందులో పాపం పోతుంది దానివల్ల దుఃఖాలు పోతాయన్న మాట వినగానే సామాన్యులకు కూడా ఒక ఆశ పుడుతుంది ఎందుకంటే దుఃఖాలు పోతాయి అది వాళ్ళకి పాపం పుణ్యం అర్థమైందా కంటే దుఃఖాలు పోతాయన్న మాట అర్థమైంది దాంతో ఏం చేస్తారంటే దుఃఖాలు పోవడం కోసం పుణ్యం చాలా తీవ్రంగా చేసేయాలి అని ఒక ఆశ పెరిగిపోతుంటుంది ఆ ఆత్రము ఆ ఆభ వాళ్ళ కొన్ని ప్రమాదాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అలాంటి ప్రమాదాలు వల్ల ధర్మానికే చెడ్డ పేరు వస్తుంటుంది ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అయితే పెద్దవాళ్ళు పుణ్యం పాపం అని చెప్పడం వెనకాల కేవలం మన చేత మంచి పని చేయించడం కోసం ప్రేరణ కల్పడం కోసమే ఆ విధమైన మాట అన్నారు అని కొందరు వ్యాఖ్యానిస్తుంటారు అలా చెప్పడానికి లేదు నిజంగా పుణ్యపాపాలు వాటి ప్రభావాలన్నీ కనబడతాయి అందుకని పుణ్యం కలగడం పాపం పోవడం ఉంది లేకపోలేదు కానీ దాన్ని చెప్పారు పెద్దవాళ్ళు అంటే ఆ ఆశతో మనం తప్పు చేయమని చెప్పలేదు అక్కడ నియమాలు కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు నియమాలు మనం పట్టించుకోవట్లేదు అలాంటి ధర్మాన్ని నమ్ముతున్నామనే పేరుతో చేస్తున్నటువంటి ఆత్రాల వల్ల జరుగుతున్న ప్రమాదాలు గుర్తించి ఎప్పటికప్పుడు ధర్మాన్ని బోధించే వరకు హెచ్చరికలు కూడా చేయాలి ఎందుకంటే ఫలానా దాని వల్ల ఫలానా ఫలితం ఉంటుందని చెప్పడం ఎంత అవసరమో సరిగ్గా పద్ధతిగా చెయ్యకపోతే ఇబ్బంది ఉంటుంది అని కూడా బోధించాలి లేకపోతే ఈ ఆత్రాల వల్ల లాభాల వల్ల కొన్ని ప్రమాదాలు మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం లోకంలో రాను రాను ప్రజలకు ఉన్నటువంటి ఈ ఆసక్తి ఏది దుఃఖం పోతుందంటే ఈ పని చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆసక్తిని గమనించి వాళ్ళకి రకరకాల ప్రక్రియలు చెప్తూ ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళు నిజమే కానీ వాళ్ళు కొన్ని బాధ్యతలు కూడా ఇక్కడ గమనించవలసిన అవసరం ఉంది ఉదాహరణకి గ్రహదోషాలు పోవాలంటే ఆవులకి పలానా పదార్థం పలానా రోజులు పెడితే మంచిది అని చెప్తారు శాస్త్రంలో ఉండి ఉండవచ్చు గాక కానీ దానివల్ల ఎలాంటి ప్రమాదాలు ఏర్పడుతున్నాయంటే పూర్వం అంటే ఇంటికి ఒక ఆవు ఉండేది వాడికి ఏది గ్రహదోషం వచ్చినా తన ఆవుకి తను పెట్టుకునేవాడు అందుకని ఎక్కువ పెట్టడం అవి ఉండేవి కావు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఊర్లోనూ ఒకటో రెండో గోశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు గ్రహ బాధలు ఇంట్లో ప్రతి వాడుకుంటూ ఉంటాయి మా ఇంట్లో ప్రతి సభ్యులు బయలుదేరే ఊళ్ళో ఉన్న ఒక్క గోశాలకు వెళ్ళి అక్కడ గోవులకే ఈ పదార్థాలు పెట్టేయడంతో పాప మోగజీవులకి ఆ కూడని పదార్థాలన్నీ ఎక్కువైపోయి ఆరోగ్యాలు దెబ్బతిని కొండుకుతో గోవులు మరణించడం కూడా జరుగుతోంది ఇది ఒక బాధాకరమైన అంశం అటువంటిప్పుడు గోశాల నిర్వాహకులు కూడా గట్టి నియంత్రణ నియమాలు పెట్టాలి ఏ ఒక్కరు పదార్థాలు పెట్టడానికి వీలు లేదని నియమాలు పెట్టాలి పైగా ఈ ఆశ అనేది ఈ ఆభ అనేది ఎంత తీవ్రంగా వెళ్ళిపోతుందంటే గోవుకి పెట్టకూడని పదార్థాలు కూడా పెడుతున్నారు నిన్న రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నాలు పారవేయవలసిన కూరలు ఇవి తీసుకొచ్చి ఆవులకు పెడుతున్నారు అలాంటి వ్యర్థ పదార్థాలు కానీ ఆవుకు పెడితే అది మహాపాపం అలాంటివి చేస్తున్నారు అసలు బియ్య పదార్థాలు ఆవుకు కడుపు నొప్పి వస్తాయంటారు వైద్యులు అలాంటిది బయ పెడుతూ ఉన్నారు అదేవిధంగా ఇంక శనివారం నువ్వులు పెట్టడం మంచిది అంటే ఊళ్ళో నువ్వులన్నీ పాపం ఆ గోశాలలో ఉన్న ఆవు కడుపులోకి వెళ్తే అది ఏమవుతుంది ఇవి తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనకి మనం బాగుపడిపోవాలనే ఆత్రంతో గోవుని హింసిస్తున్నాం అలాగే తీర్థ సేవలు తీర్థ సేవలు కూడా వికృతి రూపాలు ధరిస్తున్నాయి తీర్థ స్నానం మంచిది అని శాస్త్రం చెప్పింది నిజమే గోదావరి గంగ యమున ఇవన్నీ పుణ్య నదులు ఒప్పుకుంటాం కానీ ఇవి కూడాను ఏవో పుణ్యాలు వస్తాయని చెప్పి పరిగెత్తి వెళ్తారు ఆ వెళ్ళడం ఎలా వెళ్తున్నారు బస్సుల్లో వెళ్తారు ఫ్యాంటు షర్టులతో దిగి స్నానం చేస్తారు ఇలా స్నానం చేయమని చెప్పింది శాస్త్రం దానికంటే స్నానం చేయకుండా ఉండడం చాలా మంచిది ఇక్కడ అలా ఫ్యాంటు షర్టులు దిగడం చెప్పులతో దిగడం ఆఖరికి ఆ నదీ తీర్థ జలాల్లోనే బ్రష్ చేయడం శిరస్నానాలు చేయడం బట్టలు ఉత్తుక్కోవడం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అవి మురికి కాల వల్ల మారుస్తున్నారు దీనికంటే పుణ్యతీర్థాలనే భావన మానేసి స్నానాలు చేయడం మానేసి అవి పవిత్రంగా ఉంచడం చాలా అవసరం ఇప్పుడు స్నానం చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలో కూడా శాస్త్రం చెప్పింది స్నానం చేసినప్పుడు మునకలు వేసి రావడమే బట్టలు తొక్కడం కానీ అదేవిధంగా షాంపూ స్నానాలు కానీ ఇవన్నీ కూడదు ఇవి ఆ తీర్థాలు క్షేత్రాలు ఎవరైతే నిర్వహిస్తుంటారో వారు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి లేకపోతే ప్రజల అజ్ఞానము వాళ్ళ యొక్క ఆత్రం వల్ల ధర్మంకి చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఇది తెలుసుకోవాల్సినది ధర్మానికి చెడ్డ పేరు రానివి కూడా దానికంటే ఇంట్లో స్నానం చేస్తూ గంగా యమున అనుకుంటే చాలు వాళ్ళు వెళ్ళి గంగా అది పుణ్యరుదుని పాడు చేయడం ఎందుకు ఇలాగనే తీర్థ స్నానాలు నిందించడం కాదు తీర్థముల యొక్క పవిత్రతని శంకించడము కాదు అవి చాలా గొప్పవే కానీ పెద్దలు ఎలాంటి ఉద్దేశంతో పెట్టారో ఉద్దేశం దెబ్బతింటుంది అదేవిధంగా 
వాటిని వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్న పద్ధతి కూడా ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది దీనివల్ల పుణ్యం రాది సరికదా మహాపాతకం వస్తుంది ఉదాహరణకి ఇందాక చెప్పిన గోలు విషయంలో గోలుకి ఫలానా వస్తువు పెడితే గ్రహదోషం పోతుంది పుణ్యం వస్తుంది అన్నారు కానీ ఆ వస్తువులు ఇలా అర్థరహితంగా పద్ధతి లేకుండా పెట్టడం వల్ల ఆ గోవులు మరణించి ఆ పెట్టిన వారి గోహత్య పాతకం వస్తుంది ఇది కూడా గమనించవలసిన అంశం అందుకే ధర్మశాస్త్రాన్ని చెప్పేటప్పుడు పద్ధతి కూడా గ్రహించాలి ఇక్కడ ఇది పెడితే పుణ్యం అని చెప్పేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఏది పద్ధతి అని కూడా గ్రహించాలి ఇలా మనం ప్రతిదానికి కూడా నేటి కాలంలో జాగ్రత్తగా అన్వయించుకోవాలి ఈ తొందరలో మళ్ళీ ధర్మశాస్త్రాలని మళ్ళీ అవహేళన చేయరాదు అది కూడా తెలుసుకోవాల్సింది వాళ్ళకు మహాప్రయోజనంతో పెట్టారు మనకి మితి పరిమితి మనకు తెలియాలి ఇక్కడ దేనికైనా అదే అవసరం అలాగే గొప్పవాడు ఉన్నాడు అంటే వాడిని చూస్తే పుణ్యం వస్తుందంటే అనేక మంది బయలుదేరిపోతారు వెంటనే గొప్పవాడు సెక్యూరిటీ పెట్టుకుంటాడు జాగ్రత్తలు పెట్టుకుంటాడు ఏం వ్యక్తికి అయితే ఇన్ని పరిమితులు పెట్టుకుని తనను తాను కాపాడుకుంటున్నాడే అటువంటిప్పుడు పశువుల్ని వాటిని కూడా అలాగే కాపాడుకోవాలి అలాగే పుణ్యమైన వృక్షాలు మొదలైన కూడా వృక్షములు చాలా మంచివి ఆ పత్రములు చాలా మంచివి అంటే ఇంకా మిగల్చకుండా వాటిని ఓడబీకేసి వాటన్నిటిని వాడేసుకుని ఆ వృక్ష జాతినే నాశనం చేసేవాళ్ళు కనబడుతుంటారు ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేక పుణ్యం రావాలనేటువంటి ఒకనొక ఉబలాటంతో ఒకనొక తొందరపాటుతో జరుగుతున్నటువంటి చర్యలు అందుకే ధర్మాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా అవసరం మనం ఒక మితిగా ఉండాలి దేనికైనా ఆ నియమాలు మాత్రం చాలా అవసరం నియమాలు మాత్రం పాటించరు ఫలితాలు మాత్రం కావాలి ఇష్టానుసారం పెడుతుంటారు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఒకవైపు శాస్త్రవేత్తలే హెచ్చరించాలి మరొక వైపు ప్రభుత్వాలు కూడా కఠిన నియమాలు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి మనకి పుణ్యతీర్థ జలములన్నీ కలుషితాలు చేస్తున్నారు ఇతరులు మన గోవుల్ని హింసిస్తున్నారు ఒక మాట్లాడుతున్నాం కానీ మన యొక్క అర్థరహితమైన భక్తి వల్ల హింసింపు పడుతున్న గోవుల సంఖ్య ఏం తక్కువేం కాదు ఇవి మనం గమనించుకుని గోవుకి రక్షణ కల్పించండి గోవు క్షేమంగా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కావలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పాటు చేస్తే అది గో సేవ చేసిన మహాపుణ్యం గో సంతతి పెరగాలి గోవుల్ని కాపాడుకోవాలి వాటి క్షేమంగా చూసుకోవాలి గోవు ప్రత్యంగంలో దేవతలు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రత్యంగాన్ని కాపాడాలి అంతేకాని రుద్దేసి రాసేసి వాటిని బాధ పెట్టమని చెప్పలేదు ఇవి తెలుసుకుని మన ధర్మాన్ని సరి అయిన పద్ధతితో నిలుపుకుందాం సనాతన ధర్మంలో గొప్పతనాన్ని పది మంది మెచ్చుకునేలా పాటిద్దాం స్వస్తి ప్రమాత్మ స్వరూపమైన కాలంలో ఒక్కో మాసానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది మనం భాద్రపద మాసంలో ఉన్నాం కనుక భాద్రపద మాస వైశిష్టాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం భాద్రపద మాసంలో మనం ఆ గణాధిపతిని చక్కగా ఋణ విమోచక గణపతిగా కీర్తించుకునేటువంటి సందర్భంలో పఠించుకోదగినటువంటి శ్లోకాల్లో ఇది ఒకటి బ్రహ్మ సృష్టి సమయంలో శివుడు త్రిపురాసులను సంహరించేటువంటి వేళ హిరణ్య కశ్యపాదులను రాక్షసులను సంహరించడం కోసం విష్ణువు మహిషాసుర సంహార సమయంలో దేవి వీరందరూ కూడా గణేషుని పూజించారట అదేవిధంగా ఇంద్రుడు కూడా వృత్రాసుర సంహార సమయంలో వృత్రుణ్ణి సంహరించడం కోసం కావలసిన శక్తిని పొందడం కోసం గణేష సమర్చనం చేసినట్లుగా మనకు పురాణాలు చెప్తున్నాయి అటువంటి గణేషుడు పార్వతీనందనుడు నా యొక్క రుణముల నుంచి నన్ను విముక్తుణ్ణి చేయుగాక అని ప్రార్థిస్తూ మనం స్మరించుకోదగినటువంటి శ్లోకం ఇది ఈరోజు తిథి వార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందాం ఈరోజు అక్టోబర్ ఒకటవ తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర దక్షిణాయన వర్షర్తువులో భాద్రపద మాసంలో కృష్ణపక్షంలో సప్తమీ తిథి మృగశిరా నక్షత్రం సోమవారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి తిథి సప్తమి కనుక సూర్యోపాసనం చేసుకోవచ్చు వారం సోమవారం కనుక శివ సంవర్చనం చేసుకోవచ్చు అయితే పితృదేవతలకు శ్రాద్ధ నిర్వహణం చేసేటువంటి వారు ఈరోజు చేయదగినటువంటి ఒక విశిష్టమైనటువంటి సందర్భం ఉన్నది కారణం ఏంటంటే మనకి తిథి వార నక్షత్ర యోగ కరణాదుల్లో మనకు ఈ రోజున వ్యతిపాత యోగం అనేటువంటిది ఉన్నది కనుక ఈ మహాలయ పక్షంలో వ్యతిపాత యోగం ఏ రోజునైతే సంభవిస్తుందో దానికి వ్యతిపాన్ మహాలయం అని పేరు కనుక ఈ వ్యతిపాత మహాలయం రోజున కనుక పితరులకు భక్తి శ్రద్ధలతో ఎవరైతే పితృకర్మ నిర్వహణం చేస్తారో 
వారి యొక్క పితరులు శాశ్వత బ్రహ్మలోక నివాసాన్ని పొందుతారట అనంతమైనటువంటి పుణ్యాన్ని ఈ పితృకర్మను నిర్వహించినటువంటి పుత్రులు కూడా పొందుతారు కనుక దీన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని చక్కగా ఈ పితృకర్మ నిర్వహణ చేయవచ్చు సోమవారం నాడు పితృకర్మను చేయనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా చంద్రునికి సంబంధించినటువంటి అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రాలని చంద్ర కవచాదుల్ని వీటన్నిటిని కూడా పఠించుకోవచ్చు ఇవి ఈనాటి తేదీ వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన ఉదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.